kutunun açarsınız. Birden başlarsınız. Kaç tane veri varsa. Ee, kaç tane veri var? 23. Bir tane de tek ara hesaplattırırsınız. Kuadratik dediniz çünkü. Tek arayı da nasıl hesaplatalım? Kalkulatörden hesaplatalım. Ee, T çarpı T diyelim. O da kalkulatörden hesapladık. Regresyon yapalım. Ee, respons seri 1 olacak. Predictors T ve T kare olacak. Tipim tersi. Tamam. Hızlı geldi. Bir daha yapalım. Hızlı geldi çünkü şey yapıyoruz. Ee, göstermemek gerek yapmış şey gösteriyorum. Birinci öğretime göstermedim bunu. Bize gösterin. Ee, sabit anlamlı hani emin değilsek eğer sabitten emin değil de e, beta 1 ve beta 2'den emin değildik bunun ya, istatistik iste olarak anlamlı olduğunu görebiliyoruz oradaki dördün de hemen yapsak neyse birbirine karşılaştık zaten birbirine paralel çıkacak ama ma ma ma ve ma çıkmıyor burada burada mesle e çıkıyor öre kare çıkıyor, eski serörle ve serör çıkıyor falan falan yani buradaki sonuç farkındaysanız tren modelinde çıkan sonuç da aynı sonuç olacak sadece ilginizde ne olacak? bir de betaların anlamlılığının testi çıkmış olacak hani e, acaba kuadratikte tek kare anlamlı mı soru işareti olabilir mi? çünkü kat sayısı sıfır sıfır üç e, ama bunu istatistik olarak anlamlı olduğunu görebiliyoruz yani normal regresyon yaptık. T ve T kare sütunlarını oluşturduk. Regresyon analizi yaptık. Şimdi ne dedik? Kuadratik, evet güzel çıktı sonuçları. İsterseniz aradaki farkı görebilmek için bir de lineer yapalım. Trend analizi. Ee, neydi? Seri 1. Lineer'i seçelim. Sonra hiç yine zaten otomatikman çıkacaktır seçili kaldığı için. Evet. Hangisi daha iyi? Evet. Kuadratik kesinlikle daha iyi. Ee, varsayımların kontrolüne bakarsak yani şu e, varsayımların kontrolü şu kırmızının e, siyahı hiç temsil edici bir yapıda olmadığını görebiliyoruz. O yüzden MAPMF ve MSD'nin diğer modele göre çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. O yüzden direkt olarak artıkların varsayımları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeden kuadratiyi yorumlayabiliriz. Kapattık. Evet, kuadratiyin artıklarına bakalım. Korinman grafikleri. Evet, ne diyorsunuz? Normallik sağlanırlı bilmem. Normalliği kontrol etmek için yine test edebilirsiniz. Rezidiyoları kaydettik ya sütunlara. Orada bir rezidiyo sütunu var. Onları tam olarak testi kuvvetlenen normal dağılıp dağılmadığını kontrol edebilirsiniz. Ee, sağ taraf, sağ üst köşe e, aslında varyansların Y tahminlere göre e, değişimini görmek için yapılmış bir şey. Yani orada açılım veya daralma çok beklemiyoruz. Homojen bir yapı bekliyoruz. Genellikle e, ilişkili bir yapı beklemiyoruz. E, burada da yani hafif şöyle şu şekilde gidiş var ama e, yani yine de varsayımları çok bozmadığını söyleyebiliriz. E, fakat şurada Rezidils versus the Ord of the Data'da esas problem var. Mesela şunları istemeyiz genelde bu grafikte. Bu grafikte ne isteriz? Saklar isteriz. Birbirini takip etmeyen noktalar isteriz. Ee, burada gayet güzel birbirini takip eden noktalar var. Bunlar problem. Ama maalesef zamana bağlı bir modelleme yaptığımız için artıklar her zaman e, varsayımları sağlayamıyor. E, Linear'e göre daha iyi olduğu için ve mutlaka trend analizi yapmanız gerekiyorsa eğer kötünün iyisini seçeceğiz ve kuadratiyi seçerek forecast Evet, forecast için tekrar başa döneceğiz. Kontrollerimizi yaptık, yeterli çıktı. Bu modeli seçtik ve tam seviyiz, trend analizinden. Generate forecast'i çalıştıracağız. 
Parted from origin. Kaç tane veri var? 24. 24 değil, 23 sanki. Parted from origin 23 olacak. 23. Yani 23'ten sonra kaç tane forecast edersek? Eğer sadece 24'ü forecast edersek buraya bir yazacağız. Yani 23'ten itibaren bir sonraki değeri öngöreceğini anlıyorum. Eğer 25'i de forecast etseydik 23 yine orijin olacaktı. 24 ve 25'e yazması için iki tane diyecek. Bazen şöyle de olabiliyor. 22'den başlatıyoruz. 23 elimizde ya. Modelin verdiği 23 tahmini, 23 tahmini aradaki farka bakıyoruz. Yakalıyor mu yakalamıyor mu diye. Kontrol amaçlı yani starting from origin'i araştırmacı kendisi belirleyebilir. Kontrol amaçlı çok geriye gitmeyin ama. Yani en fazla bir iki tane geriye gidip kontrol yapıp yine 24. 25. forecast edebilirsiniz. Biz şimdi bir tane yapalım. Thank you. 